అటవీ శాఖ పోలీస్ అధికారుల అండదండలు మూడు రాష్ట్రాల్లో అక్రమ కలపదంద నెట్వర్క్స్ లో రెండు వేల ఎడ్ల బండ్లు సర్పంచుల నుంచి ఎమ్మెల్యేల వరకు సపోర్ట్ క్షుద్ర పూజలకే కోట్ల రూపాయల ఖర్చు తెలంగాణ పోలీసులకు అటవీ శాఖకు మోస్ట్ వాంటెడ్ స్మగ్లర్ జాబితాలో నెంబర్ వన్ ఇంతకీ తడెవరు ఆ వివరాలేంటి ఇతను నెలా పట్టుకున్నారు పోలీసులు తెలంగాణ వీరప్పన్గా పిలువబడే ఎడ్ల సీను పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం మండలంలోని పోతారం గ్రామానికి చెందినవాడు ఇతడు గత ఇరవై ఏళ్లుగా తెలంగాణ మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ లోని అడవులను నరికేస్తూ టేకు కలపను స్మగ్లింగ్ చేసేవాడు ఉమ్మడి కరీంనగర్ ఆదిలాబాద్ వరంగల్ జిల్లాలతో పాటు మహారాష్ట్రలోని నడిపుడ ఆసిరెల్లి ఛత్తీస్గఢ్ లోని తాళ్లగూడ అటవీ ప్రాంతాల్లోని టేకు చెట్లను నరికించి ఆ కలపను గోదావరి నది దాటించి ఎడ్లబండ్ల ద్వారా రవాణా చేయించేవాడు ఇందుకుగాను మూడు రాష్ట్రాల్లో రెండు వేల వరకు ఎడ్లబండ్లను వాడేవాడు అందుకే ఇతడికి ఎడ్ల సీను అనే పేరు వచ్చింది కలపను అడవుల్లో నరకడం నుంచి రవాణా వరకు తన నెట్వర్క్ ను వాడేవాడు సీను ఇందుకోసం మూడు బృందాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఒక టీం చెట్లను గుర్తించి నరికి వస్తే రెండో బృందం ఎడ్లబండ్ల ద్వారా రవాణా చేస్తుంది ఇక మూడో టీం మెంబర్స్ ఈ కర్రను హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చిలకలూరిపేట ఎర్రగొండపాలెం ప్రాంతాలకు రవాణా చేసేవాళ్లు రెండు దశాబ్దాల పాటు మూడు రాష్ట్రాల్లో ఎడ్ల సీనుకు ఎదురే లేకుండా సాగింది అటవీ శాఖ పోలీస్ శాఖ అండదండలతో ఇతడిపై కేసులు నమోదు కాలేదు ఈ ఇరవై ఏళ్లలో నాలుగు కేసులే ఉన్నాయి ఇతడి మీద కలప పట్టుబడినప్పుడు అనుచరులపై మాత్రమే కేసులు నమోదయ్యేవి మంథని ప్రాంతంలో పనిచేసిన ఒక అటవీ అధికారి ఈ స్మగ్లింగ్ ను సీరియస్ గా తీసుకోవడంతో రెండు వేల ఒకటి రెండు వేల రెండు సంవత్సరాల్లో నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి లేకుంటే ఆ కేసులు కూడా లేకపోయేవి తెలంగాణతో పాటు మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాలకు మోస్ట్ వాంటెడ్ స్మగ్లర్ గా మారాడు ఎడ్లసీను ఛత్తీస్గఢ్ భద్రకాళి అటవీ ప్రాంతంలో మావోయిస్టు కదలికలు ఎక్కువగా ఉండడం దీన్ని ఆసరాగా తీసుకుని అక్కడ గ్యాంగ్లను ఏర్పాటు చేశాడు మహారాష్ట్రకు చెందిన ఒక ఎమ్మెల్యే అక్కడి అటవీ సంపద ఎలా ధ్వంసమవుతోందో తెలిసేలా ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలోనే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాడు దీన్ని బట్టి ఇతడు ఎలాంటి కార్యకలాపాలను సాగించాడో తెలుసుకోవచ్చు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అటవీ సంపదను కాపాడేందుకు ఉక్కుపాదం మోపాలని ఆదేశాలు ఇవ్వడంతో పోలీస్ అటవీ శాఖలు స్మగ్లర్ల జాబితాను సిద్ధం చేశాయి ఈ జాబితాలో ఎడ్ల శ్రీను రాష్ట్రంలోనే నంబర్ వన్ మోస్ట్ వాంటెడ్ గా తేలింది దీంతో ఇతడి కార్యకలాపాలపై నిఘా పెట్టిన పోలీసులు మూడు నెలల్లో పెద్ద ఎత్తున కలప స్వాధీనం చేసుకున్నారు డ్రోన్ కెమెరాలతో కలప స్థావరాలను గుర్తించి గోదావరి నదిలో పాతిపెట్టిన కలపను స్వాధీనం చేసుకున్నారు రెండు దశకాల పాటు కలప స్మగ్లింగ్ లో రాజ్యం ఎల్లుతున్న ఎడ్ల సీనుకు మంతని ప్రాంతంలో సర్పంచ్ నుంచి ఎమ్మెల్యేల వరకు అండగా నిలిచినట్లు గుర్తించారు పలువురు సర్పంచ్లకు ఇతడు స్థానిక ఎన్నికల్లో సహకారాన్ని అందించినట్లు తెలుస్తోంది ఎన్నికల్లో అభ్యర్థుల గెలుపోటములను ప్రభావితం చేసే స్థాయికి ఇతడి అనుచరగణం వెళ్లిందంటే పరిస్థితి ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు దీంతో ఇతన్ని ఎలాగైనా సరే పట్టుకోవాల్సిందేనని భావించారు అధికారులు రామగుండం పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని మంథని మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లలో ఎనిమిది కేసులు నమోదు కావడం గుర్తించిన ఇతడు పరారయ్యాడు తనకున్న నెట్వర్క్ సాయంతో పోలీస్ అటవీ శాఖలకు దొరక్కుండా కోర్టులను ఆశ్రయించాడు అంతగా పోలీసుల కంటి మీద కునుక్కు లేకుండా చేశాడు పోలీసులు అటవీ శాఖ అధికారులకు దొరకకుండా ఉండేందుకు స్మగ్లర్లు ఏం ప్లాన్ చేస్తారు మిగిలిన వాళ్ల సంగతి తెలియదు కానీ ఇతడు మాత్రం క్షుద్ర పూజలు చేస్తాడట ఇలా కొన్ని కోట్ల రూపాయలను దారబోసిన ఘనత ఈ తెలంగాణ వీరప్పంది ఇతగాడలా దొరికాడు ఆ వివరాలేంటి అప్పుడెప్పుడు కర్ణాటకలోని సత్యమంగళం అడవుల్లోని వీరప్పన్ గురించి వినే ఉంటాం అతడికి ఎలాంటి నమ్మకాలున్నాయో తెలియదు కానీ ఇతడికి మాత్రం విపరీతమైన నమ్మకాలు స్మగ్లింగ్ కూడా ముహూర్తాలు పెట్టించేవాడట కేవలం క్షుద్ర పూజల కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది ఎడ్ల శ్రీనివాస్ జాతకాలు క్షుద్ర పూజలు నమ్మే వ్యక్తి కడప చెట్లను నరికించడం మొదలు స్మగ్లింగ్ చేసే వరకు ముహూర్తాలు చూసుకుని మొదలు పెట్టేవాడని క్షుద్ర పూజలను కూడా నమ్మేవాడని తెలుస్తోంది క్షుద్ర పూజలు చేయడం వల్ల పోలీస్ అటవీ అధికారుల నుంచి ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదని నమ్మించి వరంగల్ గోదావరి ఖని మందమర్రి తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన పన్నెండు మంది క్షుద్ర పూజారులు సుమారు రెండు కోట్ల వరకు దండుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఇంత చేసినా ఇతన్ని పోలీసులు గుర్తించకుండా మానలేదు ఇతనిపై నిఘా పెట్టారు హైదరాబాద్ విజయవాడ అన్నవరం విశాఖపట్నం అరకు గుంటూరు చిలకలూరిపేట భద్రాచలం వరంగల్ తదితర ప్రాంతాల్లో తలదాచుకున్నాడని గుర్తించారు సిమ్ కార్డులను మారుస్తూ జాగ్రత్త పడేవాడని తెలుసుకున్నారు కోర్టులో రేట్లు వేశాడు మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో తనకు అనుకూలంగా ప్రచారం చేయించాడు కాగా మోస్ట్ వాంటెడ్ ఎడ్ల సీనును పట్టుకునేందుకు రామగుండం కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో కొన్ని బృందాలు రంగులోకి దిగాయి ఇరవై మంది అధికారులు ప్రధాన పార్టీల నేతలు ఎడ్ల సీను కలప స్మగ్లింగ్ కు సహకరించినట్లుగా గుర్తించారు ఫారెస్ట్ డిపార్
నెలవారీ మామూలు తీసుకునే అధికార గణం శ్రీను దందాలకు సహకరించినట్లుగా తేలింది ఏడాది పాటు ఇతడి కాల్ డేటాను విశ్లేషించారు ఒక్క అటవీ అధికారి నెలలో ముప్పై నుంచి నలభై సార్లు ఇతడితో మాట్లాడినట్లుగా తేలింది అంతేకాదు విచారణలో ఇరవై మంది ఫారెస్ట్ పోలీసు అధికారుల పేర్లు బయటపడ్డాయి ఇటు అధికార గణమే కాదు అటు రాజకీయ నేతలు కూడా ఎడ్ల సీను కొండదండలు అందించిన వాళ్లలో ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు ప్రధాన పార్టీలకు చెందిన నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు వీళ్లలో ఉన్నారని తేల్చారు వీళ్లపై కూడా కేసులు నమోదు చేస్తామని అంటున్నారు ఇతడికి స్మగ్లింగ్ లో సహకరించిన పద్దెనిమిది మందిపై కేసులు నమోదు చేశారు గోదావరి ఖన్లో ఇరవై వేల ఫీట్ల కలపను నరికి అక్రమ రవాణా చేశారన్న అభియోగంపై ఏపీ తెలంగాణలోని సామెలు యజమానులపై కేసులు నమోదు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టారు శ్రీను ఎవరికి కలప రవాణా చేశాడు ఏ సమయంలో రవాణా చేశాడు అన్న వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు వివిధ అటవీ ప్రాంతాల్లో శ్రీను దాదాపు రెండు వేల మంది అనుచరులను ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లుగా గుర్తించారు గోదావరి ప్రాణహిత నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో కలప డంపు చేసి అక్కడి నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వాహనాల్లో తరలిస్తూ చాలా కాలం నుంచి ఇతడి దందా చేసినట్టుగా తేల్చారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఫెర్టిలైజర్స్ వ్యాపారం చేసిన శ్రీను అందులో నష్టాలు రావడంతో అక్రమ కలప రవాణా దందాను మొదలుపెట్టినట్లుగా చెబుతున్నారు పోలీసులు శ్రీనివాస్ కు పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా సహకరించిన రాజకీయ పార్టీల నేతలు పోలీసు అటవీ శాఖ అధికారుల గురించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందించినట్లు తెలుస్తోంది అక్రమ కలపను కొనుగోలు చేసిన పద్దెనిమిది మంది సామిల యజమానులపైన కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లుగా చెబుతున్నారు పోలీసులు